。モンシュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はカンヌ国際映画祭のイベントを訪ねた様子をご紹介します。後半では美味しいものもたくさん登場しますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。朝7時半、パリ・オルリー空港から出発します。飛行機の旅でいつも思うのは、下界がこんな風に曇りでも、その上は晴れてるんですよね。この瞬間、いつも飛行機の旅がいいなって思います。1時間半ほどのフライトですが、お茶とマドレーヌが配られました。ニースの空港が近づいて地中海が見えてきたんですが今日は雨コートダジュールは一日のうち300日が晴れと言われていますけどこんな日もあるんですね空港にはたくさんのプライベートジェットが並んでいましたハリウッドのスターたちこれでやってきたのかしら空港から私が直行したのはカンヌのマジェスティックホテルここでトークイベントが開かれるのでそれを聞きに来ました皆さんよくご存知の女優さんケイト・ブランシェットさんですスクリーンで見るのと同じくとってもかっこいい女性でしたウーマン・イン・モーションと題したこのイベントブッチやサンローランなどを持っているケリンググループが主催するもので映画界のスターたちが登場しますさあ次は誰でしょうかリリー・グラッドストーンさんあまりまだ馴染みがないかもしれませんけれども彼女はこの秋に公開になるマーティン・スコセッシ監督の「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」という映画でレオナルド・ディカプリオの妻役実在したネイティブアメリカンの女性を演じていますこれからどんどん注目される方だと思いますトークイベント会場のバルコニーからはこんな景色が見えていますこちらはカンヌ映画祭のメイン会場になる場所おなじみのレッドカーペットも見えていますこの時期は船でカンヌを訪れる人も多いんでしょうかラグジュアリーなヨットがたくさん停泊しています。ものすごいフラッシュの嵐。次に登場する方はと言いますと。ミシェルヨーさんです。二千二十三年のアカデミー主演女優賞に輝いた女優さん。あなたはもう全盛期を過ぎているなんて誰にも言わせてはなりませんと世界中の女性たちを励ますような名言を残しましたねこのトークイベントのことはヤフージャパンに記事を書いています概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからどうぞご覧くださいこの三人の女性たちの言葉が本当に印象的でしたさて地上に降りてきましたカンヌの街の様子はどんな感じなんでしょうねー映画祭は今年で76回目だそうでカトリーヌ・ドヌーブが今年のポスターになっていますこれがかの有名なレッドカーペットスターたちがここに着飾って
登場しますこの方たちスターの登場を待っているんでしょうかねご覧くださいこんなに脚立が並んでいますここからも見ようというわけなんでしょうかカンヌのメインストリートクロアゼット通りには映画祭の歴史を目の語るようにたくさんのスターたちの写真が貼られていましたこの時期は一般の人たちも着飾って歩いていたりしますそしてこんな風にカメラマンがいて着飾った人たちに声をかけて写真を撮っていましたちょっとスター気分ってところですかねこの方なんかちょっとモデルさんみたいじゃありませんものすごい人だかりがしているのでなんだろうと思って私も近づいていきました群衆心理っていうのかしらわけもわからずこの群れに入ってしまいます黒塗りの車が控えていてきっとここからスターが登場するはずなんですが。ロバート・デ・ニーロでした街のブティックにもこんな風にレッドカーペットの上を歩けるようなドレスが飾られていましたさすがはカンヌというところでしょうかねザラには男性のタキシードもありましたコートダジュールらしい青空が見えていますのでカヌの街を歩きましょうお山になっている旧市街がいいと聞いたのでそちらの方に歩いて行きますこの坂道の狭いところがなんだかモンサンミシェルの参道を思わせる感じです壁の絵がなかなかいい感じですよねこの坂道の途中に美味しいイタリアンレストランがあるということなのでここで食事にしますカンヌはイタリアにとても近いのでイタリアから移り住んだ人たちが多いんだそうですそれでこのクオリティというわけです翌日今度はマルシェに来てみましたこれも旧市街にありますこの日は日曜日ミュージシャンたちもいたりしてちょっとお祭り気分ですね屋根付きの大きなマルシェですサクランボの季節になりましたねこのスタンドはあのアルミの容器に入れて測ってもらうんですねこちらにはくるみと松の実そしてこれはイタリアのアーモンドみたいですねおじさんが食べてみなさいと渡してくれたんですが殻付きのアーモンドそのまま一手あってほんの少し塩味がついていましたアペリティフにいいというおじさんの言葉に納得して一山買うことにしましたなかなか商売上手この道30年以上ですって
このスタンドはいかにもコートダジュールらしい色合いですオリーブとかケッパーはここには丸ごとレモンのコンフィがありますこれはピサラディエール2年前にニースのマルシェを訪ねた動画でも紹介しましたけれど私は一時期これにはまりましたマルシェにはお花のコーナーもありますここでブーケにしているんでしょうけどまあ仕事が豪快ですね芍薬も綺麗な季節になってきましたよねこちらには同じ花でも食べられる花ズッキーニの花ですズッキーニの花には実はオスとメスがあるって皆さんご存知でした私は初めて知りましたこれは花だけの小花さっきの実のついていたのが雌花だそうですここにもズッキーニの花ですがどうやらお惣菜屋さんらしくその場で花をフライにしていますその隣の丸いものこれなんだかわかりますかアーティチョークの芯の部分なんです私は一つずつ買ってみることにしましたそれぞれ1ユーロこのピリ辛ソースをつけていただきますアーティチョークのフライ中身はこんな感じですおじさんがこれを食べてみなさいと差し出したのはズッキーニの塩漬けでしたなんとなくきゅうりに近い感じですねこのスタンドにも行列ができていましたそっかの店これもニースで私ハマりましたがひよこ豆の粉で作るとてもシンプルなストリートフードです薪で焼いて焼き上がったのを4等分したものが1人分になります私のところにはちょっと焦げ気味のが来ましたけれどもそこに粗挽き胡椒をかけて美味しくいただきました午後お日様が出てくるともう夏のようですこの店が目に入ってしまったら私はもう素通りはできませんねそうアイスクリーム屋さんですの前のムッシュはチョコレートのシャーベットとマンゴーという組み合わせをオーダーしていましたけれど迷うところですが私はと言いますとパッションフルーツヨーグルトとカフェのフレーバーの組み合わせにしてみましたお向かいにちょうどいい公園があったのでその木陰でいただきましたすると向こう側に面白い壁が見えましたそうそうカンヌには壁の絵もたくさんあるそうでしかも映画の街がテーマになっているそうですここにも一つこれはおそらくカンヌの名所で映画を撮影しているというシーンですねし歩くともう一つここにも絵がありましたこの通りさて丘の上の方まで登ってきました。
小さな公園ですがとてもよく手入れされていてこんなふうに陶板があしらってあったりするのがなかなかいいですよね。まあ、見事なブーゲンビリア一本の木からこんなふうになるんでしょうかね坂道の途中にマリア様がいましたお丘の上から眺めるカンヌの街並みあの海沿いのあたりがフェスティバル会場ですね最後までご覧くださいましてどうもありがとうございましたこの動画が気に入ってくださったらどうぞチャンネル登録そしていいねボタンをお願いいたしますとても励みになりますではまた次回お会いしましょうアビアント